வணக்கம் நான் ஞானசேகரனார் செயல் தலைவர் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பிஜேபி கட்சி அடிமட்ட தொண்டர்களிலிருந்து குறிப்பாக கீழ்மட்ட நிலையில் உள்ள அத்துணை நிர்வாகிகளுக்கும் தலைவர்களுக்கும் பொறுப்பில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் என் பணிவான வணக்கத்தையும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏன்னா தலைவரோட இமேஜும் சரி பிஜேபி கட்சியினுடைய இமேஜும் சரி விகிதாச்சாரத்தின்படி ஒரு கணக்கு எடுத்தால் தான் சமீபத்தில் வந்தது திமுக இருபத்தி ஒம்பது காங்கிரஸ் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று நாங்கள் அதனால் நம்ப முடியல இருந்தாலும் எடப்பாடின்னு ஒரு இருக்கிற அந்த குழு அதிமுகவுக்கு பத்தொம்பது பர்சன்ட்டு அதுக்கப்புறம் பிஜேபி வந்து பதினாலு பர்சன்ட் ஸோ மைனஸில் இருந்துச்சு பயங்கர பயங்கர ஒன்று தப்பு தப்பாக இருக்குது ப்ரா பார்ட்னர் கட்சி வடநாட்டு கட்சி தமிழர்களுக்கு எதிரான கட்சி இப்படிலாம் இந்த மைனஸில் இருந்தது நியூட்ரலில் கொண்டு வந்ததுக்கு தலைவருடைய சாத்துரியம் என் பார்ட்டின்றது தலைவர் தான் சொல்லணும் நான் சொல்லக்கூடாது ரைட் அதுக்கப்புறம் நியூட்ரலில் இருந்தது வந்து மேற்கொண்டு ப்ளஸில் போய் ஒரு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் வந்திருக்கிறோம் அதனால் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இறுதியாக நம்ம என்ன என்ன செய்யணுன்றதை நான் சொல்கிறேன் அதனால் இது வரைக்கும் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வயதில் மூத்த அத்தனை பேரும் உங்கள் பொறுப்பாளர்களை தொட்டு வணங்குகிறேன் தொடர்ந்து நம்ம போராடுவோம் நம்ம போய் சேர வேண்டிய இலக்கு வந்து ரொம்ப தொலைவில் இருக்குது அதனால் இன்னும் நம்ம தொடர்ந்து போராடும் ரைட் இந்த பதிவு வந்து எடப்பாடியார் அவர்களை பற்றியது அடிக்கடி அவர்கிட்ட வாங்கி தொண்டு ஒரு சிலர்லாம் இருக்கிறாங்க பத்திரிகையாளர்கள் யூடியூப்காரங்க எல்லாம் என்னென்னா எப்படியாவது பிஜேபிக்கும் அதிமுகவுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் எடப்பாடி அணிக்கும் ஒரு கனெக்ஷனை உண்டாக்கினே இருக்கணும் அதன் மூலியமாக சின்னம்மா என்கின்ற அழைக்கக்கூடிய சசிகலா அம்மையாரையும் திரு ஓ பி எஸ் அவர்களையும் ஒழிச்சிடணும் அப்படின்னு ஏற்கனவே டிடி அவர்களும் அதில் இன்க்ளூடட் எல்லாரையும் ஒழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு எடப்பாடி செய்வது ப பட்டவர்த்தனமாக எம்ஜிஆருக்கு எதிரானது எம்ஜிஆருக்கு துரோகம் செய்கிறார் புரட்சித்துறை அம்மாவுக்கு துரோகம் செய்கிறார் எத்தனையோ தர நானும் சொல்லிட்டேன் இதுதான் யதார்த்தமான உண்மை என்ன எப்படிப்பா எம்ஜிஆருக்கு துரோகம் செய்கிறார் பைலா எம்ஜிஆர் உயில் மாரி ஒன்று உயில்ன்றது உயில் எப்படியோ அது மாதிரி பைலா நான் செத்துட்ட பிறகு என் ஆசைக்கு நீ இணங்கன்னு ஒன்று எழுதி வைக்கும் போது அப்புறம் என்ன எம்ஜிஆரை மதிக்கிறது லட்சணம் இது எம்ஜிஆர் என்ன சொல்கிறாரு அனைத்து தொண்டனாலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் எல்லா தொண்டனாலும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுற அளவுக்கு பொதுச்சாளர் எலெக்ஷன் தேர்தலில் எவ்வளோ கரெக்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு மூணு இத்தனி மாவட்ட பேர் செயலாளர் வந்து முன்மொழியணுமா இத்தனி செயலாளர் வந்து வழிமொழியணுமா கையெழுத்து போடணுமா இருக்கப்பட்டவங்க எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு செட்டிங்கை போட்டு அதுலேயும் தனக்கு மட்டும் வர்ற மாதிரி ஒரு ரூல்ஸை மாற்றினா அப்போ எம்ஜிஆர் எதிரானதுக்கும் எதிரான ஒரு புரட்சி தலைவர் அம்மாவுடைய துரோகியாக எடப்பாடி இருக்கிறார் சிக்கி தவிக்கிறது ஒரு கூட்டம் ஒரு கூட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட கூட்டம் ஒரு 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 ஃபோர்ஸ் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ்க்காக எல்லாம் ஒன்றா இருக்குது எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்க முடியும் அதிகாரத்துக்காக கூட்டாவாக போய் பிடிச்சிடலாம் திமுக இறங்கிட்டா அண்ணாதிமுக தான் இப்படி தான் ஐம்பது வருஷம் அரசியல் இருந்தது அதுதான் இல்லையே பிப்பரைக்கு பிளே பிளாக்கி பிஜேபி வந்த பிறகு அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு அவுட்டு அப்படி நீங்கள் ஒன்றும் பெரிய கரிஷ்மா லீடர் கிடையாது எடப்பாடி ரைட் எடப்பாடியின் ஆட்சி காலத்தில் ஏன்பா எடப்பாடிக்கு அப்பா ஓட்டு போட்டாங்க ஏன்பா பொய் புழுவீங்க பொய்யா புழுவீங்க புரட்சி தலைவர் அம்மா அந்த உடல் முடியாத காரணம் என மக்களுக்காக நான் மக்களால் நான் சொன்ன கிணீர் கிணீர் ஒழிச்ச அந்த பொருள் இன்னும் அந்த அம்மாவுக்கு போட்ட ஓட்டில் நாலு வருஷம் அதுவும் புரட் தலைவர் மோடியின் ஆசையோட பிஜேபி ஆசையோட ஆட்சி பண்ண ஒரு நபரை கூட்டாந்து அவங்கள ஒழிப்பேன் இவங்கள ஒழிப்பேன் சரி எல்லாரையும் ஒழிச்சிங்க ஆட்டை கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு போட்டால் எங்களுக்கு இருந்துன்னு வரும் எங்கள் அப்பா கடிச்சு பிஜேபியோட மாநில தலைவர் ஒழி ஏன்னா அவர் என் மண்டலத்திலே வராரு கொங்கு மண்டலத்திலே வராரு என் சமூகத்திலே வராரு எனக்கு எதிராக ஒரு அப்படி ஒரு இன்னொரு வெப்ப நாங்கள் உருவாகக்கூடாதுன்னு அவனே ஒழினா அதுவும் அந்த ஆள் வந்து பிஜேபியின் தலைவர் பிஜேபியின் தலைவர் ஒழின்னு சொன்னால் அதிகமாக வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு எதுக்கு நாங்கள் இருக்கணும் குறிப்பாக செயல் தலைவர் நான் என்ன எதுக்கு இருக்கணும் ரைட் இவ்வளோலாம் மகிழ்ச்சி இவ்வளோலாம் மீறி எல்லா பரம பகுதியில் ஏறுற மாதிரி யார் யாரும் பத்திரிகையாளர்கள் யூடியூப்காரர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட லாபி அப்புறம் யார் யாரையும் பிடிச்சி எப்படியும் வெற்றிகரமாக போனவர் மேற்கொண்டு போக முடியாமல் இப்போ தவிக்கிறேன் அப்போ எம்ஜிஆருக்கு துரோகம் செய்கிற ஜெயலலிதாவுக்கு துரோகம் செய்கிற இப்பொழுது பிஜேபிக்கு அதுவும் குறிப்பாக தலைவர் மோடிக்கு துரோகம் செய்தா அப்படின்னு சொல்கிற எடப்பாடியை இப்போ சமீபத்தில் குறிப்பிட்ட கொஞ்சம் பேர் பொழப்பு போல என்னன்னு தெரில இல்லை வயந்து எழுதணும்னு நினைக்கிறான்னு தெரில இல்லை இவன் கற்பனை பண்ண மாதிரி எப்படியாவது நம்ம ஜாயின் பண்ணி விட்டால் தான் நம்மளை சொன்ன மாதிரி கவனிப்பார் நினைக்கிறான்னா தெரில பாஜக மீண்டும் எதிர்பார்க்குறது நான் என்ன கேட்குறேன் ஒரு செயல் தலைவராக கேட்குற மாதிரி என்ன செயல் தலைவர் அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு முடியாது காரணம் என்னென்னா நான் பெப்பர் பேன் வெளியே வந்து பண்ணல அவ்வளோ கடுமையான வேலை
அப்புறம் அப்புறம் ஒரு ஒரு நடிகர் விழா இருந்து நான் வெளிலன்னு சொல்கிறேன் எனக்கு புரிஞ்சு தெரியாமல் அளவு கடந்த அன்பு உண்டு பாசம் உண்டு அந்த கட்சி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எங்களை ஏற்று கூட கட்சி பண்ணுங்கள் மகிழ்ச்சி ஆனால் அண்ணாதிமுகவை ஸ்டாலின் அவர்கள்ட்ட வாங்கின கைக்கூலிகள் அதுவும் ஆதாயம் பெற்ற ஒரு சிலர் குறிப்பாக கே பி முனிசாமி ஆதாயம் பெற்றதுனால அவர் இப்போ வந்து எடை படிக்கிறோமே இருக்குமா இப்படி ஒவ்வொருத்தவங்க ஆதாயம் பெறீங்க திரு சி வி சி சி வி சண்முகம் என்ன சொல்கிறாரு இது ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச்சு அட நீ விளையாட்டு போப்பா ஓன் தலையே இருக்கு அப்படி ஓரமாக போய் விளையாடுங்க இந்த சிரிப்பு ஜோக் கட்டுறது அப்படி ஓரம் நாங்களே எடப்பா இவர் ஸ்டாலினும் பேசி கொண்டோம் அப்படியே எம்பி தலைக்கிட்ட அப்படி ஃப்ரெண்ட்லியா பிஜேபி மட்டும் வளரக்கூடாது உங்க எண்ணத்துல தீ எடுத்து வைக்க அதான் வளர்ந்துனே இருக்குது பதினாலு ஒண்ணு மூணு நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி பதினாலு பர்சன்ட்ன்றாங்க இன்னும் நாங்க பண்ண போற பல திட்டங்கள் இருக்குது இன்னும் டிஃபென்ஸ் தான் விளையாடு என் தலைவர் இன்னும் என் தலைவர் அடிச்சு விளையாடுறது இன்னும் சில ஆப்ஷன்லாம் என் கண்ணு எனக்கு தெரியும்ல எனக்கு முன்கூட்டி தெரியுதுனால தான் நான் செய்ய தலைவர் இன்னும் அடிச்சு ஆடல இன்னும் அடிச்சு ஆடுற ஸ்ட்ரோக் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஸ்ட்ரோக் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் பும்னு இப்படி பூஸ்ட் ஆகும் மக்கள் நலனை செய்வதற்கு வெறும் நல்லவர்கள் மட்டும் இருந்தால் போதாது வல்லவராகவும் இருக்கணும் தலைவர் மோடியை போல வல்லவர் தலைவர் மோடியை நல்லவர் ஆனால் அவர் வல்லவர் இந்த பீரியடு பாரு உங்களுக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுப்பார் இப்போ எடப்பாடி சேர்த்து நான் தான் சொன்னேன் எடப்பாடி நாங்கள் சேர்க்க போகிறது இல்லை எடப்பாடியை பற்றி எனக்கு ஒரு ஒப்பீனியனே இல்லை எதுக்குப்பா நீங்கள் பதறீங்க அண்ணாதிமுக ரியாக்ட் பண்ணிவிட்டது முறைக்கு முறைக்கு எல்லாரும் கட்சிக்காரனா சொன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அவரோட பிஜேபி கூட்டணி இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலையும் கூட்டலை நாங்க எதனா ஒன்னு கேட்டோமா டிஸ்டர்ப் பண்ணுற ரைட் எல்லாரும் சொல்லி சொல்லி விட்டு எல்லாரும் விட்டு சொல்லி பார்த்தார் ஏன்னா மேல்மட்ட தலைவரா அப்ப இரண்டாம் கட்ட தலைவர் விட்டு சொல்லி பார்த்தாரா சி வி சண்முகம் அவர்கள் இல்ல ஒரு சில கே பி முன்சாமி சொல்லி பார்த்தாங்க கடைசி அவங்களுக்கே வாய் வச்சு என்னடா பிஜேபி காரன் ஒண்ணுமே ரியாக்ட் பண்ணுவோன்னு எடப்படி ஏங்க சந்தேகப்படுறாங்க நீங்களே வாய் தரவங்க எடப்படி இப்போ மைக்கு முடிச்சு பத்திரி இந்த கொள்ள முடியாது பாப்பா இருபத்தி நாலு இல்ல அது இருபத்தி ஆறுல இப்ப நான் எதாவது கேட்டோமா இல்ல நாங்க பிஜேபி காரன் என்னன்னா பதறோமா நாங்கள் கண்டிப்பாக இல்லை அசால்ட்டாக யோ இப்போ ஓரம் இருப்பா அப்படின்னு சொன்ன ஒரு ஆளை போய் நான் யார் தெரியுமா நான் தமிழ்நாட்டில் வந்து நீ என் கூட சேர்ந்தால் தான் எப்போ நான் உங்கள் கூட சேர விரும்பவே இல்லைப்பா எடப்பாடி கோஷ்டி கூட எங்களால் சேர விருப்பம் இல்லைப்பா எடப்பாடி கோஷ்டி கிட்ட தான் தற்காலிகமாக தற்காலிகமாக சட்ட சிக்கல்லேருந்து தற்காலிகமாக அதிமுக அவர் கையில் தான் இருக்குமே ஆனால் அந்த அதிமுக எங்களுக்கு வேணாம்ப்பா அப்புறம் பிஜேபி சார்பாக சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க நாங்கள் பாரு எங்கள் இன்ஃப்ளூன்ஸில் தங்கப்படி வேலுமணி எல்லாம் டிங் 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 பெல் அடிச்சு எங்களோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் கோயல்ஜியை பார்த்து அப்படி அமிஷா செய்யும் நீங்கள் யார் கூட போய்க்க நான் சொல்கிறேன் இந்த தேர்தலில் எடப்பாடி கூட எங்களுக்கு கூட்டணி இல்லை எத்தனை தரம் நான் சொல்லணும் நான் சொல்கிறத ஆத்தன்டிக்கி தான் இதான் பிஜேபி சார்பாக தான் நான் பேசினிக்கிறேன் இன்னும் குறிப்பாக பிஆப் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிஜி அவருக்காக நான் சொல்கிறேன் வர்ற தேர்தலில் இப்படி துரோகம் இழைத்த ஒரு மனிதரோடு எனக்கு எங்கள் கட்சியை கூட்டணி வைக்கிறதுக்கு நான் போய் கடலில் குச்சிடலாம் இல்லை மோடிஜியும் கடலில் குச்சிடலாம் ஏன் மோடிஜியும் ஏன்பா இழுக்கிற உன் கூட சேர்த்து அப்படின்னா அந்த மனிதர் நம் மொழியை தமிழ் மொழியை தமிழ் கலாச்சாரத்தை தமிழ் பண்பாடை உயர்த்தி பிடிக்கிற மனிதர் ஒரு புதிய பாராளுமன்றம் புதிய செஷன் அதில் நம்மளுடைய பெருமையை உயர்த்துற மாதிரி செங்கோல் எடுத்துட்டு போய் அவையில் எடுத்து கௌரவப்படுத்துற ஒவ்வொரு மனுஷனும் பிஜேபி காரணம் அண்ணாதிமுக அந்த கூட்டணி சேர்ந்த உள்ளவங்க எதை பற்றி பேசியிருக்கணும் அந்த செஷன் நடக்கும்போது ஆ தமிழனின் புகழை வாழ்வுலைய உலக அறிய செய்கிற உத்தம தலைவர் மோடி இதோ பே பார் நம்மளுடைய புகழ் தமிழர்களுடைய புகழ் பாரெங்கும் பரவுகிறது வடநாட்டை சேர்ந்த இளைஞர்கள் படித்தவர்கள்லாம் தேடுகிறார்கள் செங்கோல் என்றால் என்ன என்று கூகுளில் தேடுகிறார்கள் அந்த பெருமையில் தமிழ்நாட்டில் பேசியிருக்கணும் இந்த ஒன்னே காரணம் எடப்பாடி பிஜேபி வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டாராம் உடனே இந்த கூலிக்கார பத்திரிகை ஓ எல்லாம் திருப்பி 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 ஏ ஏற்கனவே நம்ம ஸ்டாலின் என்ன சொல்லிக்கிறாரு மோடிஜி நல்லவர்னு மோடிஜி உயர்ந்தவர்னு மோடிஜி தமிழ்நாட்டை நேசிக்கிறாருன்னு அதை பற்றிலாம் எழுதக்கூடாது மர 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 ஆ எடப்பாடி பிஜேபி நீக்கிவிட்டார் அடை என்னையா எந்த நேரத்தில் அந்த ஸ்டெண்ட் அடிக்கிறது அடிப்படை அரசியலே இல்லையா அப்புறம் எங்களுக்கு வருத்தமே வரக்கூடாதுன்றீங்க அடுத்தது நாங்கள் கம்மன் உங்களை கண்டிக்கவே இல்லைன்னா பார்த்தியா நீங்களாம் எங்களுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு நீ உங்களுக்கு தகுதி இல்லை பிஜேபியோட சேர்ந்து திமுக ஒழிக்கிற எண்ணம் இல்லை எம்ஜிஆர் என் எண்ணத்துக்கு துரோகிகளுக்கு எண்ணம் இல்லை ஜெயலலிதா அம்மாவின் துரோகிகளுக்கு எண்ணம் இல்லை அடிப்படை தொண்டனின் துரோகிகளுக்கு எண்ணம் இல்லை நீங்கள் வாரம் போங்கப்பா நீங்கள் தானே ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் தான் விளையாடுறீங்க நீ விளையாடிக்கா நீ விளையாடிக்கா மீதி அதிமுகவுடைய இரண்டாம் கட்ட தலைவர் உண்மையிலே அம்மாவை நேசிக்கிறவங்க அம்மாவுடைய சொல்ல மதிக்கிற
ஏழு பெர்சென்ட்ல போய் நின்றோம் என் கணக்குப்படி ஏன்னா நாங்கள் பண்ண போற வேலைன்றது அந்த கட்சிக்கு எதிரானது இல்லை எங்கள் தலைவர் எங்களுக்கு உலக அறிய புகழ்பெற்ற தலைவர் இருக்கிறார் எங்களுக்கு மக்களை சேவை செய்யறதுக்கான பெரிய வரிசைய ஒரு அஜெண்டா கொள்கை இருக்குது செயல்படுத்திட்டோம் செயல்படுத்திட்டோம் இன்னும் செயல்படுத்தணும் தமிழ்நாட்டு மூலம் போக்கஸ் ஆகும் நாங்கள் இதெல்லாம் செய்திருக்கிறோம் பாரத பிரதமருடைய கட்சியான பாரதிய ஜனதா கட்சியில நீங்க ஒரு வாய்ப்பு எம்பியில இவ்வளவு பேர் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னென்ன நலத்திட்டங்கள் வரும்னு சொல்ல போறோம் இவ்வளவு ரொம்ப பாசிட்டிவான அப்ரோச்சு ரொம்ப ஜென்டலான அப்ரோச்சு தமிழ்நாட்டுக்கு இது பிடிக்காது ஏன் நீங்க அப்படி ஐம்பது வருஷமா ஏமாத்தி வச்சுங்க திராவிடத்திலே நான் உன்ன திட்டுறேன் நீ என்ன திட்டுறேன் நீ திட்டிட்டு உன் ஆட்சிக்கு வந்தோன்னே உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற கேஸ் எல்லாம் கரெக்ட் 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 காலி பண்ணிடு இதானப்பா எப்பா இப்பதானப்பா ஸ்டாலினுக்கே தலைவர் மோடி அரசியல் கத்து கொடுக்குறாரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் மோடி இல்லை ஸ்டாலின் என்ன பண்றாரு ஆ நான் மக்களோடு அப்படின்ட்டு நாங்க செய்யணும் பாரு இப்பதானே சொல்றேன் நீங்க செஞ்சது நல்லது அது அப்புறம் பெருசா போயிடும் ரைட் எடப்பாடி மொத்தத்தில் புரட்சி தலைவி எம்ஜிஆருக்கு துரோகம் செய்தவர் துரோகி ஜெயலலிதாமாவுக்கு துரோகம் செய்தவர் துரோகி அடிப்படை தொண்டனுக்கு வேற யாரும் நின்ற முடியாத அளவுக்கு நான் அந்த காரணத்துக்காக சொல்கிறேன் பொதுச் செயலாளராக வரக்கூடாதுன்னு மூணு பேர் முன்மொழியணும் முப்பது பேர் பண்ணணும்னு எல்லாம் இருக்கப்பட்டோம் அந்த அதை மாற்றுறதுல அந்த ஒரு பயலால் அதை மாற்ற ஒரு காரணமே போதும் அவர் இந்த தொண்டனுக்கு துரோகி அப்போ அண்ணாதிமுக தொண்டன் துரோகி எடப்பாடியிடம் அந்த குழுக்கிட்ட இருக்கலாம் நாங்கள்லாம் அடி பணிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி ஒன்றும் பேசி பாஞ்சா எடப்பாடி கூட கூட்டுன்னு ஓட்டு கேட்க போனால் காரி சதியோடு துப்பும் ஜனங்க படித்தவர் பண்பாளர் எனக்கே தோணுத தலைவர் மோடிக்கு தெரியாதா எடப்பாடி சும்மா வாரம் நிறுத்தி வச்சுக்கிறோம் நீங்களாம் ஏன் கூறுறீங்க நீங்களாம் ஏன் எங்களை இறங்க பார்க்குறீங்க அப்பெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்லை எடப்பாடி குழு அந்த பத்து பேர் இருபது பேர் செல்வந்தர்கள் அவங்க கீழே அவங்கவுங்க மாவட்டத்தில் உள்ள அந்த செல்வாக்கு வச்சுக்கணும் மொத்தமாக நான் தான் அண்ணாதிமுக உன்னை கட்சியிலே சேர்க்கல ஏற்றுக்கல முழுசா எடப்பாடியா உன்னை பொதுச் செலவு ஏற்றுக்கிட்டு ஓட்டு போடணும் அப்படியே ஒரு கற்பனை இந்த சொல்லுவார் எங்கள் அப்பா குதிரை நல்லா கதை உப்பு கண்ண முடியலாம் உலகம் இருக்குது இந்த மூணு அந்த கதை திமுக அப்படியே இந்த அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கண்டிப்பாக வராது வரலாற்றை பார்த்தோம்னா அதுதான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆட்சி மாறிடும் பவர் மாறிடும் அப்படியே திமுக சரி இருந்தாகும் அப்படியே எல்லாம் எடப்பாடி எடப்பாடி இந்த கத்துறதாகும் அவர் ஓட்டு போடுறதாகும் ஏன்பா கடை போடுறதுக்கு ஆள் இல்லைனா பரவாயில்ல நாங்கள் தான் குவாலிட்டியான தரமான உணவை கொடுக்குறோமாப்பா அதுதான் பிஜேபி மக்களுக்காக மக்கள் நலனுக்காக ஏழு அடிமட்டத்தில் உள்ள மக்களின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்காக பல நல்ல கொள்கைகளோடு நல்ல திட்டங்களோடு வருகிற பிஜேபியோடைய கடையை நாங்கள் விரித்து வைக்கும் போது படித்தவர்கள் பண்பாளர்கள் ஒரு தடவை அப்படி பார்ப்போம்பா இவங்க சொல்றதுக்கு செய்வோம் பண்ணு மக்கள் ஏற்கனவே இப்படி இந்த அப்படியே நவுருத தெரில இன்னும் டைம் இருக்குது எல்லாரும் கத்துறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு டே எங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு சாரி டேன்றது ஒரு உணர்ச்சி நான் இப்போ பார்க்கிறேன் அந்த என்னை அரசியல் எதிரிகளை கேட்குறேன் எங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மேட்ரு கூட இல்லைப்பா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தான் எங்கள் டார்கெட் இப்போ உனக்கு தானே மண்டை சொல்லியும் உனக்கு தானே பிரச்சனை எங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுன்றது இட் இஸ் எ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டெவலப் அவர் பார்ட்டி ஸ்ட்ரென்த்து த ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் ஒருவேளை இதுலேயே நாங்கள் நாற்பது தொகுதி நான் ஜெயிப்போம் எங்கள் கூட்டணி அதுக்கு எங்கிட்ட செயல்திட்டம் இருக்கு அது தலைவர் ஏற்றுக்கு வரேன்ற அப்புறம் உன்னை அடிச்சு வேலை இல்லைன்றோம் அப்புறம் எதுக்கு அண்ணாதிமுக கூட எங்க நாங்கள் சேர்ந்தோம் அது குறிப்பாக எடப்பாடி குழு கூட உண்மையான அண்ணாதிமுக தொண்டனா உண்மையான நீங்க வந்து உங்களுடைய அல்டிமேட் கோல் என்னவா இருக்கணும் உங்க கட்சி பவுண்டர் எம்ஜிஆர் உடைய கட்சி உருவாக்கணும் தன் சொத்துலாம் கூட இந்த கட்சிக்காக கொடுத்தா தொண்டன் நல்லா இருக்கணும்னு அவருடைய கோல்னா தீய சக்தி திமுகவும் ஒழிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க தோக்கடிக்கணும் ஜெயலலிதாவோடைய நோக்கம்னா தீய சக்தி திமுகவும் ஒழிக்கணும் அதை தோக்கடிக்கணும் அதானே இந்த ரெண்டு பேரோட கொள்கை மாதிரி தானே பிஜேபி எங்களோட கொள்கை என்ன திமுக தீய சக்தி ஒழிக்கணும் அப்போ நீங்க இமிடியட்டா யாரோட சேர்ந்து ஃபைட் பண்ணணும் சொல் நீ வாப்பாய கூட அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போனால் இந்த நாற்பது தொகுதி பீட் பண்ணிடலாமல் அதனால் இது நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இது நடக்கணும்னு கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் இப்படிலாம் சொல்கிறீங்களே அப்போ எடப்பாடி என்ன பண்ணுவாங்க எடப்பாடிக்கு தலைக்கு மேலே கட்சி தொங்குது நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அதுக்காக தான் அடிமைக்கு ஸ்டாலினுக்கு வேலை செய்கிறார் இந்த கட்சியை பலவனப்படுத்தணும் இந்த கூட்டணியை பலவனப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறார் அப்புறம் அவங்க கூட்டணி சுனில் கனகோல் சொல்லி இந்த தடவை மட்டும் நீங்கள் கழிச்சு விட்டுங்க ஆட்டத்தை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுல விடுதலை சிறுத்தை கம்யூனிஸ்ட்டு காங்கிரஸ் எல்லாம் அவங்க கூட வந்து சேர்த்துருவாங்க அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் முதலமைச்சர் ஆகணும்னு நாக்கில் வெள்ளம் வச்சுக்கிறாங்க ரைட் அது வரைக்கும் இவர் பொதுச் செயலாளராக இருக்கணுமே அது வரைக்கும் ரெட்டையில் இவருக்கு தான் அதிகாரமாக இருக்கணுமே அது வரைக்கும் இவர் செய்த குற்றங்களுக்காக செய்திருந்தால் பிராக்கெட் குற்றங்களுக்காக
அவர் வந்து பணம் வாங்கிக்கின்னு உறுப்பினர் சேர்ந்தாலும் இப்போ ஜெயலலிதா அம்மா வந்து அவரை கட்சி விட்டு நீக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் கோர்ட்டில் அதுக்கான ஆதாரம் இவரால் கொடுக்க முடியல நாளைக்கு அதில் கூட ஒரு ரெண்டு வருஷம் உள்ளே போயிட்டு வரணும் அப்படிலாம் ஏதோ ஒன்று நடந்து போச்சு ஏன் ஆனாலப்பட்ட அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற ராகுலே தீக்கு உள்ளே போடும்போது பழனிசாமி தீக்கு உள்ளே போடுறதுன்னா இது எதனா ஒன்றுத்தில் நடந்துடாதான்றது அவர் அவர் சிறுமைப்படுத்தி பார்க்கணும் இல்லை அவர் அழிச்சு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எனக்கு அப்படிலாம் என்ன இல்லை எனக்கு இந்த டிஸ்டபன்ஸே இருக்காது பார்த்துக்க அழகாக நீங்கள் அவர் மாதிரி சிலை சிலைக்கு போயிட்டாருன்னா இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு முறை ஃபைட் பண்ணுறது எம்பி எலெக்ஷனில் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஜெயிச்சிட்டா கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் ஜெயிச்சிடும்ல நான் சொல்கிறது என்ன செயல் தலைவரா சரிதானே சிந்தியுங்கள் உண்மையான அதிமுக தொண்டர்கள் மீது எனக்கோ தலைவர் மோடிக்கோ ஒரு கசப்பு வரும்ல தமிழ்நாட்டு மக்களையே நேசிக்கிற தலைவர் மாற்று கட்சியில் இருப்பவர்களையும் சேர்த்து தான் தமிழ்நாடே விரும்புகிறார் மொழி வெறும் திமுக காரனுக்கு மட்டும் இல்லை அதிமுக காரனுக்கு மட்டும் இல்லை பாஜக காரனுக்கு மட்டும் இல்லை தமிழ் மொழியை உலகறியே செய்கிறார் தமிழ் வள்ளுவத்தை உலகறியே செய்கிறார் தமிழனுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம்னு இப்போ கூட காட்சியில் நடத்துகிறார் அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல தலைவனை நல்லவன்னு சொல்லி பழகணும் இங்கே இருக்கிற மீடியாக்கள் ரைட் எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ நான் வந்து தம்பி அண்ணாமலையை நான் வாழ்த்துகிறேன் பாராட்டுகிறேன் அவருடைய அந்த அதை சொன்னேன் நோ பெயின் நோ கெயின் அதுமாதிரி அவர் படுற கஷ்டத்துக்கு பாஜக ஒரு நல்ல இடத்துக்கு வரும் அது நடைபெறும் அதை என்னென்னா காலையில் மாலையும் ஸ்கெடியூல் போட்டு விரைவாக முடிச்சிடணும் சென்னையில் வந்து ரொம்ப நிதானமாக டைம் எடுத்துக்கிட்டு போகணும் ஏன்னா அங்கே பாதிக்கப்பட்டவங்க அதிகமாக இருக்கிறாங்க சென்னையில் கொஞ்சம் அவசி நிதானமாக போய் மக்களை சந்தித்து இங்கே எப்படி அநீதி நடந்ததுலாம் சொல்லணும் இதை நீங்கள் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு தலைவர் மோடி அவர்களை வர வச்சு அந்த நிகழ்ச்சி முடிச்சுட்டா அடுத்த கட்ட அடி அடித்து விளையாடுற ஆட்டம்லாம் நிறைய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இருக்கிறோம் அதனால் ஒவ்வொரு தொண்டருக்கும் என்ன பொறுப்பு இருக்குன்னா அண்ணாமலை இருக்கிறார் அண்ணாமலை இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு அப்படியே அண்ணாமலை வராரா அண்ணாமலை போகிறாருனா அவர் மட்டுமே ஜெயிக்க வச்சிட முடியாது அது ஒரு தலைவர் மோடியானே முடியாதுன்னா அப்படி அவர் ஒருத்தர் சொல்லலாம் அவர் என்னத்தை சொல்லி அண்ணாமலை ஏற்றுக்கலாம் நான் ஏற்றுக்கலாம் ஏன்னா கட்சி நிர்வாகிகள்லாம் ஏற்றுக்கலாம் அவங்க ஏற்றுக்கலாம் மாதிரி கட்சி நிர் கீழ்மற்ற நிர்வாகிகள் ஏற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கட்சி தொண்டை எல்லாரும் ஒருமித்த கருத்தோடு வெண்ணே தீர்ணண்டா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக வெற்றி நான் ஒரே ஒரு சூட்சணத்தை சொல்கிறேன் அடிச்சு இன்னும் விளாடல தலைவர் மோடி அதுக்கான கான்செப்ட் என்ன வச்சுக்கிறாருன்றது எனக்கு தெரியும் முன்கூட்டி ஒன்று ரெண்டு மூவாயிரம் இராணுவ வீரர்களை வச்சு முப்பதாயிரம் இராணுவ வீரர்கள் கொண்ட ஒரு ஆர்மியை ஜெயிக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்ண முடியும் பத்தாம்போதோ எல்லோரும் சொல்கிறது தோத்துருவோம்னு ஜெயிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு இராணுவத்தில் நுட்பம் இருக்குது சூட்சமம் இருக்குது ராஜா காலத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த சூட்சமப்படி நமக்கு இருக்கிற இந்த எண்ணிக்கையை கொண்டு இந்த திமுக வர முருட்டுறாங்கல்ல ஒன்றரை கோடி தொண்டாங்க ஜ இந்த அண்ணா திமுக எப்படி எடப்பாடி அணியில் சொன்னால் ரெண்டரை கோடி இதெல்லாம் எது எவ்வளோ எது இருந்தாலும் நெஞ்சத்தில் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்டென்த்தை வச்சு நம்ம வெற்றி பெற முடியும் அதனால் ஒரு நாள் கூட நீங்கள் விட்டுறாதீங்க உங்களுடைய நம்பிக்கை பிஜேபி காரங்களை ஒவ்வொருத்தவங்களும் நான் கேட்டுக்கிறேன் தொடர்ந்து இங்கே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணாமலை சொல் மட்டும்தான் இறுதியாக உச்சமானதுன்னு நினச்சி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தலைவர் அண்ணாமலை தம்பியை வழிநடத்துவார் தலைவரை கடவுள் வழிநடத்துவாங்க நன்றி வணக்கம்